Esta es una emisión escrita para Oscuro Secreto por nuestro investigador paranormal, Roberto Guevara. Los hechos acontecidos en ellas son completamente reales, así que pónganse cómodos y disfruten de estas historias de terror que tenemos para ti. <risa> Soy oficial retirado de bomberos, laboré por un lapso de tres décadas, durante las cuales me tocó vivir muchas experiencias paranormales, desde mi ingreso hasta mi retiro del servicio activo. En esta ocasión, les compartiré algunas de ellas. 1988 Fui destacado a la estación número uno de bomberos, la cual Está ubicada en el estado de Carobo, municipio de Valencia, Avenida Branger. Esta estación fue donde se inauguró el Cuerpo de Bomberos de Valencia el 24 de julio de 1950. Es una estructura antigua, donde se han formado muchas generaciones de bomberos quienes han dado parte de su vida al servicio de colectividad valenciana. Por ser esta una estructura con mucho tiempo de actividad, es propicia para que sucedieran hechos paranormales. Corría el mes de diciembre del 88. Una de esas noches me tocó hacer guardia en la estación. Me encontraba descansando un poco en el dormitorio del personal, en medio de la oscuridad. Pero mi cuerpo no estaba conforme. Por momentos... Sentía una mirada y hasta cierto punto, sentía que alguien me despertaba. Medio dormido, pude observar a una figura que casi no distinguía, a pesar de la tenue luz ámbar, que adornaba la imagen de una virgen que estaba en un pedestal. Siempre pensé que se trataba de algún compañero de la estación, pero lamento decirles que no fue así. Ese bombero me dijo la siguiente frase. ¡Hey! ¡Hey! ¡La guardia! Término utilizado para indicar que es la hora de montar turno en la central de radios. Los cuales en aquella época eran por lo regular de tres horas. Y también dependía de la cantidad de bomberos que hubiera en la estación. Me levanté. Preparé mis cosas para ir a recibir el turno respectivo procediendo a transitar por el patio interno de dicha estación, la cual estaba completamente en penumbras. Cuando llegué a la central de radios, me ubiqué atento a la espera de las novedades ocurridas. El otro colega, a cual le tocaba entregarme, me observó con cara de incertidumbre como pensando que era raro que yo estuviera ahí, como era más antiguo que yo. Decidí esperar que él procediera a entregarme el área. Mientras el tiempo transcurría, pasando algunos minutos, el bombero antiguo no se dignaba a entregarme novedades. Yo le pregunté, «Disculpe, ¿qué novedades hay, compañero?». Este solo me observó, como si yo estorbara en ese momento en la cabina. Hasta cierto punto, su cara reflejaba la molestia que provocaba mi presencia en ese lugar. Esperé por algunos minutos más, pues mi intención no era molestar al compañero, pero... El tiempo transcurría y no me decía absolutamente nada. Volví a hacerle la pregunta. Un poco enfadado me respondió, ¿Cómo que qué novedades hay? Yo solo le dije, bueno, me llamaron para el turno. Él me dijo, a usted nadie lo ha llamado. He estado aquí desde que recibí mi turno y no he ido a hablarle y mucho menos. He mandado a algún compañero para que vinieras, sin duda. Esa contestación me sacó de equilibrio, pues claramente escuché la voz que me llamó. En ese momento, miré el reloj de la pared y marcaba la una de la mañana. Me sorprendí un poco, pues mi turno comenzaba a las 3 de la madrugada. Sinceramente, comencé a sentirme perturbado, pues tuve que volver a mi dormitorio con la incertidumbre de saber quién realmente me había llamado esa noche. Me recosté por algún tiempo sin dormir. Y trataba de entender qué me había pasado, esperando que nuevamente me llamasen, pero en esta ocasión fue completamente diferente. 
Ahora, escuché unos pasos que venían hacia el dormitorio, claramente sentí. Cuando aquel ser de oscuridad comenzó a abrir nuevamente la puerta del dormitorio, mi cuerpo sudaba frío. Justo cuando se abría la puerta de acceso, observé a un colega que venía a informarme para ir a recibir la central de radios. Di gracias al cielo, pues mi corazón estaba a punto de reventar. La visita del compañero me permitió hacer una pequeña comparación. En la primera ocasión, ese fantasma no produjo ningún tipo de sonidos. No hubo pisadas, y mucho menos, la puerta se abrió. Eso dejó muy claro que aquella cosa... Había sido algún ente que rondaba la estación. Esperé a que terminara mi turno. No puedo negar que aquella noche cualquier sonido encrespaba mi piel y me ponía nervioso. Llegué a casa para comentar lo sucedido a mi padre. Pues él, un oficial retirado con más tiempo y más experiencia, podría orientarme al respecto. Sonriendo me dijo. Hijo, eso siempre pasa. Allá no es raro que sucedan ese tipo de cosas. Te voy a contar algo. Durante el tiempo que estuve en la estación número uno, tuve información de los compañeros que laboraban ahí, y todos concordaron con que el dormitorio del personal es el lugar con más actividad paranormal de toda la base. En ciertas ocasiones, observaban y sentían una sombra que se desplazaba por el pasillo que está entre las filas de la cama. En una ocasión, un compañero de nombre Crisanto intentó retar a esa sombra acostándose en el piso del pasillo, pero al momento que se disponía a esperarla, sintió una corriente de aire completamente helada que le caló hasta los huesos. Rápidamente, se levantó con mucho temor pues no había ninguna puerta o ventana por donde se pudiera colar alguna ráfaga de viento, algo pálido. Se metió en su cama y no volvió a intentar retar a esta entidad. En otra ocasión, el grupo de guardias se encontraba en los escalones de la escalera que conduce a la azotea de la edificación. Teníamos la costumbre de conversar sobre lo acontecido durante el día. En eso estábamos, cuando de repente vimos en la parte de abajo una silueta con uniforme de bombero, con su casco de combate de incendios, y que hacía unos movimientos muy extraños, entrecortados, y como si se tratase de un contorsionista, intentaba subirse al estribo posterior del camión bomba. Sin duda, el jefe de grupo rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él preguntó quién será ese que está allá, nosotros, Respondimos que no sabíamos ya que todos estábamos ahí a excepción del centralista de comunicaciones. La duda de saber quién era, incentivó al jefe para que fuéramos a ver. Nos dirigimos de inmediato. Al bajar, nos dividimos en dos grupos. Uno fue por un extremo del camión y el otro por el contrario. ¿Cuál vino a ser nuestra sorpresa? cuando los grupos chocaron de frente y aquel bombero de movimientos extraños ya no estaba. No había manera de que se fuera sin ser visto. Sin palabras, optamos por irnos al dormitorio hablando de lo ocurrido sin hallar explicación alguna. Eso fue lo que me pasó a mí tiempo después. Fui cambiado a la estación central de bomberos, ubicada en la zona industrial de Valencia, estado de Carobo. Ahí también pude ser testigo de hechos paranormales, como el sucedido aquella noche en la que estábamos descansando. Después de una larga jornada y a punto de dormir, claramente escuchamos el llanto de un recién nacido. Desconcertados. Nos levantamos rápidamente para ver qué pasaba. Por un momento pensamos que era alguna mujer que había entrado en labor de parto y que la estaban atendiendo en la estación. El oficial de guardia, muy molesto, preguntó por qué no le habían informado que estaban atendiendo a una paciente. Bajando las escaleras para verificar esa novedad, seguimos escuchando el sonido algunas veces más hasta lograr identificar 
que provenía del interior de una ambulancia que estaba accidentada. Entenderán la impresión que sentimos al abrir las puertas traseras y que no hubiera nadie. En cuanto abrimos la puerta de esta ambulancia, los llantos de aquella criatura cesaron de inmediato. Eso alarmó a los efectivos de guardia, ya que no encontrábamos explicación alguna de lo que estábamos viviendo. En otra ocasión, me encontraba en la guardia nocturna. Esto de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Estábamos Julio y yo platicando de algunos problemas en la estación cuando a lo lejos observamos a un sujeto de piel oscura, vestido, con un pantalón azul y camiseta blanca. Este hombre, hasta cierto punto sin rostro, bajó por las escaleras que conducían al dormitorio del personal. El sonido de sus pies descalzos se dirigían hacia el patio de maniobras. Mirándonos fijamente, le dije a mi colega, Voy a ver, quédate pendiente, y salí corriendo tras esa figura. No pude darle alcance. Esta cosa desapareció en el patio de entrenamiento, a pesar de que actué rápidamente. Regresé nuevamente a donde había dejado a mi amigo Julio. Nunca supe qué o quién era esa figura que vimos en esa estación central. Ocurrían muchas situaciones sin explicación. Y no solo por la noche. Una vez en la mañana, después de recibir guardia, y como era de costumbre, procedimos a la revisión de los equipos y vehículos de emergencia, para después ponerlos en marcha. En ese momento, el único carro escalera asignado con el número 44, empezó a retroceder lentamente, dirigiéndose a unas motos aparcadas a unos metros detrás de él. Enseguida se escucharon gritos alertando sobre ese desplazamiento. Rápidamente vimos que el vehículo no tenía conductor, así como también hubo otros que observaron a un sujeto que iba al volante. Lo cierto fue que al impactar suavemente a las motos se detuvo y se revisó la cabina para darnos cuenta de que no había nadie adentro. Nos llamó mucho la atención que para colocar la reversa en ese camión, había que ejecutar varios pasos que sin hacerlos no se podría haber movido. Así como eso, también pasaba algunas veces que se encendían las luces giratorias de los vehículos y se activaban las sirenas mecánicas sin que nadie estuviera cerca. En otra ocasión, un colega de nombre Félix estaba de guardia nocturna en horas de la madrugada y el resto del personal se encontraba descansando. Cuando fuimos despertados por un grito estremecedor, enseguida bajamos a la sala de máquinas Encontrando a Félix en el suelo y bastante alterado, lo auxiliamos y una vez ya calmado, nos relató que cuando daba su ronda por esa área, se le apareció un sujeto uniformado de bombero, cuya cabeza se fue deformando y creciendo, convirtiéndose en una especie de monstruo. Félix perdió el conocimiento. Ese mismo día, en horas de la tarde, uno de nuestros colegas tuvo un accidente de tránsito donde sufrió fractura de cráneo. Lo llevaron rápidamente a un hospital donde agonizó por varias horas. Entre los que fueron a verle estaba Félix. Él se impresionó porque en realidad la cabeza que había visto en la madrugada era tal cual como había quedado el efectivo que sufrió el accidente. Por nuestras funciones, Debíamos montar seguridad en eventos públicos o conciertos, lo que ameritaba que el personal libre debía presentarse para cumplir con esta actividad. Al culminar las mismas, pernoctábamos en los dormitorios. Uno de esos días, después de una guardia, a una compañera cuyo nombre me reservo, entró al dormitorio femenino y observó a una mujer de pelo largo y negro, acostada boca abajo. Enseguida, 
se dio cuenta que no formaba parte del equipo de trabajo pues su aspecto no concordaba con las demás compañeras, pero aún así y por el cansancio se acostó a dormir. La mañana siguiente se levantó y no vio a la mujer de la noche anterior por lo que preguntó al personal de guardia quién era la bombera que estaba durmiendo esa noche en el dormitorio. Recibió como respuesta que la única femenina que había pernoctado era ella y que ninguna otra dama había montado servicio aquella noche. Después de algunos años, ascendía sargento mayor, desempeñando otras funciones como de oficial de servicio. En esas labores, sufrió un accidente de tránsito con lesiones de riesgo, así como también mis colegas que iban en la unidad. Tiempo después, supimos que una compañera durante su guardia nocturna Vio a una mujer con el pelo largo y negro sentada al volante de la unidad donde una semana después sufrimos ese accidente. En ese momento, la bombera vio a la mujer pero hubo un sonido que la distrajo y cuando volvió su mirada hacia el camión ya no estaba aquella cosa. Además de no haber escuchado el sonido de las puertas del vehículo, al ser abiertas o cerradas, cosa muy rara en una estación, presumiendo que esa aparición era un aviso de que iba a suceder un hecho lamentable como el ocurrido con el accidente en cuestión. Ya con la jerarquía de capitán, fui a ejercer funciones como jefe en aquella estación de bomberos signada con el número uno. Ahí donde tiempo atrás inicié, un día... Cuando me encontraba ahí, alrededor de las 13 horas, decidí ir al comedor para almorzar algo. Desde la recepción al comedor, había que pasar por el patio interno, al filo de un pasillo separado del patio, por unas plantas de cayenas que estaban a mi estatura, 1.71. Cuando sentí unos pasos de botas atravesando el patio y observé a través de las hojas de las plantas una figura con uniforme azul que pasó hacia la recepción. Rápidamente, pasé hacia el patio para tratar de ver quién era. Este uniformado desapareció como si se esfumara. Debido a todo lo que ya he experimentado, opté por devolverme hacia donde estaban los demás compañeros para preguntarles si habían visto pasar a alguien desde el patio interno hacia la recepción de la estación, diciéndome casi al unísono. No jefe, por acá no ha pasado nadie. Este tipo de cosas son algo comunes en las estaciones de bomberos. Sin embargo, la incertidumbre y el escalofrío no pueden quedarse a un lado. En una ocasión, un bombero que estaba de guardia fue al comedor de la estación para almorzar. Serían como las 12.30 horas. Cuando volvió a su puesto en la central de radios, dijo que había conversado con un oficial que estaba en el comedor. Y que cuando le pidió permiso para entrar, el oficial le autorizó. Mi compañero procedió a sentarse a la mesa, entablando una conversación cordial con el oficial, la cual fue muy amena. Cuando platiqué con el bombero algunos minutos después, algo desconcertado, tuve que decirle que en la estación de bomberos no había ningún otro oficial. Él aseguraba que sí, y hasta fuimos al comedor para resolver el asunto. Revisamos por todos los lados solo para darnos cuenta de que no, no había absolutamente nadie en el comedor de la estación y mucho menos en el resto de la estación. Amigos, les sorprenderá que no solo los humanos perciben, ven y sienten a las entidades paranormales dentro o fuera de la estación de bomberos. Tengo algunas experiencias sucedidas a las mascotas o perros de auxilio que nos acompañan en la estación. Ellos perciben mucho más que nosotros, pero eso se los contaremos en otra emisión. Saludos cordiales. Soy el Teniente Coronel y Licenciado Luis Roberto, Oficial Retirado. Si quieres escuchar los acontecimientos paranormales que han avistado los perros de la estación de bomberos, déjanos tu pulgar arriba. Estimados amigos, Muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emisiones. Nos vemos en una siguiente emisión de...